哈喽，朋友们，相信看到这期视频的时候，阿维塔幺二已经上市有价格了。那结合价格来看，这辆定位中大型豪华轿跑的阿维塔幺二，它到底值得买吗？有什么优缺点？这条视频简单快速的解答大家所有的问题。在加速性能上，双电机车型是三秒级的加速，单电机车型是六秒级的加速，跟极客零零一、跟蔚来 ET 五基本是在一个维度。这个车即便是双电机的车型，如果你用舒适模式，那你平时日常开的时候也是以单电机后驱为主。当你的加速踏板超过百分之八十开度以后，会变成双电机来给你更好的动力。那这个场地我们主要试一下运动模式，看看极限的状态。咱们准备出发，走！哇，这下还是很猛的，哦。还可以，它的这一下其实，嗯，刚起的这样并不是特别猛的，给爆发弹出去，是缓着释放，哒再出去。但是它中途加速这一下，你感觉持续的再往上给，再往上给，持续的再推着你，这种动力表现，即便是个单电机的车型，其实在城市里开，这动力也完全够用了。双电机那肯定就是动力比较过剩的感觉。OK， 先来一个绕桩试一下它的整个驾驶，这方向盘手感真是不错。它的这个不错，一方面是这个尺寸比较小。哎，另一方面就是，它的这个阻尼设定很舒服，它不是一味的那种很多电动车的轻，就是那种轻飘飘、虚无缥缈的感觉，也不是那种一味的加重特别死沉死沉的手感，它是一个比较适中的一个阻尼。其实作为一个中大型车，是有一定体量感的，但是因为这个方向盘的手感比较好，所以你看稍微打一点，哎，车头走得很快，哎，再打。这个方向盘可能就是接的时候你需要注意，因为它是一个类似于一个椭圆形，接的时候跟以往圆形方向盘不太一样。但是你看，你车头过来这一下，对吧？然后加踏板又很线性，就可能在你过到桩的一半的时候感觉到，哦，是个中大型车的体量感。但是你在日常这种轻轻往绕桩里面进的时候，车头的速度还比较快，车身跟的也比较快。所以我觉得，你说这车开着运动吗？我觉得是带有一些运动感。其实阿维塔的车一向都是比较有驾驶参与感的，路感会比较清晰，这是其一。另外就是这车它配了一个很大尺寸的轮圈，二十一英寸，胎壁又比较薄，所以其实对于小颠簸的路感保留的是比较多的。我们这车是不带空气弹簧，也是不带 CDC 的，就是一个常规的螺旋弹簧。它的整个小颠簸的处理给你感觉会有一定的硬感，但实际上过了这个部分以后，这个车整体来看是比较好拿捏适中这个词的。就这车过一些长波的这种滤震，这些小的缓坡下来是那种很。稳，带点韧劲，比较柔的这种感受。同时，转向和踏板也都是这种风格。转向中间有虚位，它的虚位是让你不用一直神经紧绷。你如果虚位很小的话，你经常这车开着得随时来调整，会很累。这车中间带有虚位，让你不用日常城市里开的时候那么紧绷的心情。然后你一旦过了这个中间的虚位以后，它立刻车头会很快速的来跟进。就所以它这个方向盘是很好上手的。另外就是踏板，踏板也不会出段给你特别贼、特别窜的感受，整体很线性。就是你的所有的感觉都很可控，所以加在一起，我觉得这车在城市里开是一个很轻松好开的车。要是乘坐的方面，除了小颠簸显得有点敏感以外，其实时间坐着还是挺舒服的。首先，成像效果还是挺清晰的，而且有两种情况，我觉得用起来很方便。第一就是摄像头遇到强逆光的时候，它不会像传统的后视镜，可能你会呲一片。这个车是感觉压了点曝光，然后加点锐化，你感觉哎强光还是能够看得很清楚。第二就是在隧道里，一是比较黑，二是后车会开灯，有的时候会有点小小的眩光。这个车的这个后视镜，你在隧道里看这个画面还是能够看到一些细节，而且也不会被后车灯光产生眩晕。我觉得这两点让我感觉用起来是比较方便、比较爽的。同时，这个车车内观察任何的车外。全部都是流媒体的方式来显示，因为没有后窗，所以中间是流媒体后视镜，两侧是电子后视镜，给感觉是有那种小小的炫技，有点那种科幻感。但是在使用体验上，我觉得还是有些不足的。首先，第一个就是位置相对有点偏低，因为座椅我已经调到最低了，但是它不会像传统后视镜，我稍微一歪头一侧眼就能看见，它是我需要稍微低一点点头才能看到。第二就是这个尺寸还是有点偏小了，如果这个显示屏把整个弧线部分全都利用起来，给你一个特别广的一个显示，一个大宽屏的感觉，我觉得观察会更好，因为实际上这个摄像头是能够。拍到一个很广的画面的。第三点就是通过这个显示屏，其实不太好掌握去判断跟后车的距离。它不会像传统后视镜，你会很明显感觉到那种错位的距离感。所以这点可能就是你将来随着你不断开这个车，开的公里数长了以后，你可能通过这画面，你能够心里感觉到你跟后车的关系，能找到那个度。三颗激光雷达加上华为 A 大四二点零的智驾辅助，同时还有城区的无图 NCA 的功能。
呃，单从功能性来说，确实已经遥领先了，而这次也优化了一些避障的逻辑。其实我比较喜欢小细节，就是。实车会比我们之前拍的更好看，因为之前我们那个没有运动套件，就是一个比较光秃秃的感觉。现在这车你看多了前唇，多了侧裙，后面多了这个小的扩散器的造型，看起来层次感会更丰富。车头是帅的，我觉得任何角度看都没毛病，但是车尾的争议比较大。首先溜背，这是很舒展好看的，但是车尾整体的视觉重心比较靠上，所以从很多角度来看都会显得车尾有点不太协调。我觉得整体来看回头率是很高的，路人看着都很感兴趣。但是好不好看这一点，就得看你自己的口味到底喜不喜欢。很多人纳闷，阿维塔12作为一个纯电动车，配一个主动式的进气格栅，可能适配的场景并不是那么多。实际上，长安汽车对两厢工厂一个生产线进行了调整，它主要是为了生产 E12 的增程版和 E16 系列车型。所以看到这儿，我一下就想到，可能阿维塔12的增程版很快就要跟我们见面了。